Священнослужители и те, в чей дом постучалась беда. Некоторые пытаются победить вредные привычки давно и пока безуспешно. Другие пытаются вырвать из алкогольного плена своих близких. Цель такой встречи – создание специального движения попечительства народной трезвости, способного вернуть забайкальцев к истокам непьющей нации. Выявляем вновь заболевших. В прошлом году эта цифра составила 2400 человек, причем 85% это мужчины и почти 15% это женщины. Если ранжировать наш регион в разрезе всех субъектов Российской Федерации, то по результатам 2017 года, 2018 год еще не опубликован полностью, мы прочно занимали 12 место. Из 85 регионов и наш показатель 212 характеризовал ту первовыгодную патологию, которая рассчитывается на население. 2500 человек. Если брать по Сибирскому федеральному округу, до 2018 года мы были в составе Сибирского округа, то мы занимаем прочно первую позицию среди 12 субъектов. Представители духовенства уверены, совместно с органами власти и специалистами здравоохранения можно выйти на новый уровень профилактики алкоголизма. Хотя, как показывает практика, на лечение недуга уходит не один десяток лет, и главная схватка предстоит прежде всего самим собой. Примерно в 14 лет я попробовала выпить, но только потому, что я не могла нет сказать компании, в которой я находилась. Но в этот вечер ничего страшного не произошло. Но перед глазами стояло лицо отца, который очень сильно пил и впоследствии погиб по причине алкоголизма. Вначале стал инвалидом, вот. ему ампутировали конечности, вот, и конечности ног, и он погиб впоследствии да, на выходе из алкогольного запоя. На фоне алкоголя, ну, во-первых, потеря контроля очень быстро у меня вот это вот веселье, которое давал алкоголь, оно сменилось неприятностями. То есть я переставала помнить, что я делала, что я говорила. Некоторые друзья стали отворачиваться от меня, не объясняя причины. Потом меня уволили с работы. Вот. В семье дома начались проблемы. Я напугала своего сына очень сильно. Потому что когда я выпивала рюмку, я уже не могла остановиться. И это все прогрессировало, становилось все хуже и хуже. И я осталась одна наедине вот с этой проблемой. Сейчас Елена обычная женщина, у нее есть любимая работа, и недавно она снова стала мамой, только прежде пришлось лечиться долгие 14 лет. Сейчас она помогает таким же зависимым, беседует с ними, приводит свою историю в качестве примера. Все можно изменить, главное – решиться на этом. Юлия Сидельникова, Анастасия Шадрина, ЗапТВ.